தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் உடல் வெப்பநிலையானது சீராக இருக்கும் வகையில் உடலை தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கிறது ஏனெனில் அப்போதுதான் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் உடல் வெப்பநிலையானது அதிகரித்தால் அது காய்ச்சலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இவற்றை சரியாக குறிப்பிடுவதானால் நூறு டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டுக்கும் அதிகமாக அல்லது முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமாக இருந்தால் நமது உடல்நிலையானது காய்ச்சலாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் உடல் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் ஆளாக நேரிடும் மேலும் இது நாம் அனைவருக்கும் அனுபவப்பட்ட ஒன்று என்றே சொல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் மற்றொன்றாக உடலின் வெப்பநிலை வெகுவாக குறைந்து உடல் தாழ் வெப்பநிலையை அடையும் இதன் காரணமாகவும் உடல்நிலை பாதிக்கக்கூடும் நமது நாட்டில் இத்தகைய பாதிப்பு குறைவாக இருப்பதால் பலரும் இது பற்றி கவலைப்படுவதில்லை பெரும்பாலும் முதியவர்களுக்குத்தான் தாழ் வெப்பநிலை பாதிப்பு ஏற்படும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஐந்து டிகிரி ஃபரண்ட் ஹீட்டுக்கும் குறைவாக அல்லது முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவாக ஏற்படும் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களின் உடலில் ஏற்படும் பல்வேறு மாறுதல்கள் மற்றும் பாதிப்பினால் வெப்பநிலையை சீராக வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் அவர்களது உடல் சிரமப்படும் சில சமயங்களில் தாழ் வெப்பநிலை காரணமாக மரணம் கூட ஏற்படலாம் நமது உடலின் வெப்பநிலையானது சீராக இருக்க உடலில் பல்வேறு மாறுதல்கள் வினைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் நடுநாயகமாக இருந்து இந்த செயல்களை தலைமையேற்று ஒழுங்குபடுத்துவது யாரென்று பார்த்தோமானால் மூளையின் ஒரு பகுதியாக ஹைப்போதாலமஸ் என்ற பகுதியில் உள்ள உடல் வெப்பநிலை மையமாகும் உடல் வெப்பநிலை மிகவும் அதிகரித்தாலும் அல்லது மிகவும் குறைந்தாலும் அது குறித்த சமுச்சையானது ஹைப்போதாலமஸ் பகுதியை அடைந்து செய்தி பரிமாறப்படுகிறது உடல் வெப்பநிலை மையத்தில் உள்ள வெப்பநிலை உணரிகளானது தற்போதைய உடல் வெப்பநிலையை அறிந்து அந்த வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப உடலின் இயக்கங்களுக்கு பல்வேறு செய்திகளை அனுப்புகின்றன இதன் மூலம் அதிகப்படியான வெப்பநிலையில் இருந்தும் அல்லது குறைவான வெப்பநிலையில் இருந்தும் உடல் வெப்பநிலையானது சீரான நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது இதற்காக உடல் தசைகள் உறுப்புகள் சுரப்பிகள் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்துக்கு கட்டளைகளை அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது என்றால் அதை குறைத்து சீரான வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் உடலுக்குள் தொடங்கி விடுகின்றன நரம்பு மண்டலமும் சுரப்பிகளும் தூண்டப்பட்டு தோல் மூலம் அதிக அளவு வியர்வையானது வெளியேற்றப்படுகிறது கோடை காலத்தில் வியர்வை அதிகரிப்பதற்கு இதுதான் காரணமாகும் இந்த வியர்வை துளிகள் ஆவியாகி உடலை விட்டு வெளியேறும்போது உடல் குளிர்ச்சி அடைகிறது அதன் மூலம் உடல் வெப்பநிலை குறைகிறது மேலும் தோலுக்கு அடியில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் தூண்டப்பட்டு அவை விரிவடைகின்றன இதனால் தோல் பகுதியில் இரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பதால் அதிகரித்த உடல் வெப்பநிலையானது கதிர்வீச்சு முறையில் வெளியேற்றப்பட்டு உடல் வெப்பநிலை குறைகிறது மேலும் உடல் வெப்பநிலையானது குறையும் போது ஹைப்பதலமஸ் தூண்டப்பட்டு உடலின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்க உடல் உறுப்புகளுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் உடல் வெப்பநிலை சீராக்கப்படுகிறது இது எப்படி செயல்படுகிறது என்றால் தோலில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் சுருங்கி தோலுக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் குறைக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் தோல் மூலமாக வெப்பம் வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகிறது மேலும் தைராய்டு எனப்படக்கூடிய கேடைய சுரப்பி தூண்டப்படும் இதன் மூலம் அதன் சுரப்பு நீரானது தைராய்டு ஹார்மோன் அளவு அதிகரித்து உடலில் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கும் இதன் மூலம் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் உடல் தசைகளில் சுருக்கமும் நடுக்கமும் அதிகரிக்கும் இதன் மூலமும் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் இப்படி உடல் வெப்பநிலை அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்தி உடல் வெப்பநிலையை சீராக்கும் முயற்சிகளில் ஹைப்பதலமாசானது ஈடுபடும் அடுத்ததாக வெப்பநிலை ஏற்ற தாழ்வுக்கு காரணம் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒருவருடைய உடலின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கவோ குறைவதற்கோ பல்வேறு உடல் ரீதியான காரணங்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளிப்புற காரணங்களும் இருக்கின்றன உடலின் வெப்பநிலையானது அதிகரிக்க காய்ச்சல் முக்கியமான காரணமாக இருப்பதுடன் உடற்பயிற்சி அஜீரணம் போன்ற காரணங்களும் இருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் வெளிப்புற சீதோஷ நிலையும் முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது அதுபோலவே உடலின் வெப்பநிலை குறைய உடல் ரீதியான காரணங்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளிப்புற காரணங்களும் உள்ளன உடலில் தைராய்டு சுரப்பு குறைபாடு அதிக மருந்து எடுத்துக்கொள்வதால் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அளவுக்கு அதிகமான மது போதைப் பொருட்கள் போன்றவற்றாலும் உடல் வெப்பநிலை குறையலாம் இப்படி பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் உடல் தானாகவே உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முயன்றாலும் சில சமயங்களில் அது எல்லை மீறி போய் உடல் பாதிப்புக்கு ஆளாக வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றன இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்